município de Santana, Bahia. Aqui está localizada a Gruta do Padre. Essa é a quinta maior caverna do Brasil. Ela possui mais de 16 km de extensão. A equipe do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea, da Universidade Federal de Lavras, esteve aqui nos anos de 2021 e 2022 para realizar coletas para pesquisas. A ideia do trabalho foi, através de coletas em transectos e quadrantes, tentar entender como o ambiente da caverna afeta os invertebrados que vivem ali. A pesquisa mostrou que a distância da entrada, e as diferentes regiões dessa grande caverna, são extremamente importantes para os animais que vivem nela. Isso quer dizer que a Gruta do Padre, é uma caverna muito complexa, com ambientes muito diferentes dentro dela mesma. Esse, é também, o maior sistema hidrológico subterrâneo brasileiro. Aqui, corre o rio Santo Antônio. Um afluente do rio Corrente. Aqui também, são encontradas 115 espécies de invertebrados. Alguns deles, vivem apenas em cavernas. São os troglóbios. 25 espécies, encontradas na Gruta do Padre, são troglóbias. Esses, são isópodas, também conhecidos como tatuzinhos. Nessa caverna, também são encontrados grilos. Diplópodos, também chamados de piolhos de cobra. Aracnídeos, como opiliões. Baratas. Coleópteras, conhecidos popularmente como besouros. Caramujos, chamados gastrópodas e até minhocas troglóbias e pequenos palpígrados. Essa incrível fauna faz da Gruta do Padre um novo hotspot de biodiversidade subterrânea. Mas, essa caverna também possui outras importâncias, além dos animais que vivem nela. O rio Santo Antônio que corre por aqui, abastece o rio Corrente, de onde a população de Santana e região retira água para consumo. Vale lembrar, que a Gruta do Padre, é uma caverna com diferentes ambientes, e diferentes animais, assim, precisamos proteger não apenas uma única área dessa caverna, mas ela como um todo, por isso, proteger e conservar a Gruta do Padre, e seus entornos, é extremamente importante, tanto para os animais que vivem nela, quanto para a população de Santana e região. As cavernas são ambientes incríveis, cheios de vida, então, vamos conhecê-las, para então podermos protegê-las.